పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినాలు మరియు మరియు మీరు కాలమును ఎరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళ అయినదని తెలుసుకుని అలాగు మీరు చేయండి మన విశ్వాసులైనప్పటి కంటే ఇప్పుడు రక్షణ మరీ మనకు సమీపముగా ఉన్నది రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది కనుక మనము అంధకారమైన క్రియలను విసర్దించి తేజో సంబంధమైన ఇదోపకరణములను ధరించుకుందు అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలైనను మత్తైనను లేఖయు కామ విలాపములు అయినను పోకిరి శ్రేష్టలైనను లేఖయు కలహమైనను మత్సరమైనను లేఖయు పగటి ఎందు మనము నడుచుకున్నట్లు మర్యాదగా మనము నడుచుకుందము మెట్టుకు మెట్టుకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును ధరించుకుని వారై శరీర యక్షలను నెరవేర్చుటకు శరీర విషయములో శరీర విషయములను మీరు ఆలోచన చేసుకొనకండి మీరు మరియు మీరు కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకుని వేళ అయినదని ఎరిగి మలాగు మీరు చేయని శ్వాసులైనప్పటి కంటే రక్షణ మనకు మరీ సమీపముగా ఉన్నది ఇప్పుడు రక్షణ మనకు సమీపముగా ఉన్నది మరీ ఎక్కువగా ఉన్నది ఇది కృపకాలం కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ కాలంలో నీకిచ్చిన తలాంతులో ఏ రీతిగా వాడుకుంటున్నావు దేవుడు తలాంతులంటే మాకేమి వరాలివ్వలేదని మీరు అనుకోవద్దు కానీ దేవుడు మీకు అనేక పనులు చేశాడు శ్రమల్లో నుంచి ఇడిపించాడు వ్యాధుల్లో నుంచి ఇడిపించాడు అలాగే నీ కుటుంబాన్ని ఏ స్థానంలో నుంచి ఏ స్థానానికి తీసుకువెళ్ళాడో ఇవన్నీ దేవుని యొక్క తలంపులై ఉన్నాయి కనుక ఆయన రక్షణ వల్లనే నీ కుటుంబం హెచ్చరించబడింది ఆయన కృప వల్లనే నీవు ఈరోజు ఈ స్థానంలో ఉన్నావు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఈ రక్షణ ఎందుకంటే కాలమును ఎరిగి మీరు నిద్ర మేలుకొని వేళ అయినదని ఎరిగి ఉండి అంధకారమైన క్రియలు విసర్దించి తేజో సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములను ధరించుకొని అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలైనను మత్తైనను లేఖయు కామ విలాపములైనను పోకిరి శ్రేష్టలు లేఖయు కలహమైనను మత్సరమైనను లేఖయు పగటి ఎందు మనము మర్యాదగా నడుచుకోవాలి దేవుడు మనకిచ్చినది ఈ సమయము విలువైనది కనుక కామ వికారమైన శ్రేష్టలు పోకిరి మాటలు అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు కామ వికారమైన శ్రేష్టలు నీలో ఏవేవి పని చేస్తున్నాయో వాటిని విసర్దించి తేజో సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు మీరు ధరించుకొనండి రక్షణ మీకు సమీపముగా ఉన్నది మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు కనుక పోకిరి శ్రేష్టలు అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు మత్తులు కామ వికారమైన శ్రేష్టలు అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు అంటే సినిమాలు షికారులు అలాగే దేవుని మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మౌనముగా చక్కగా ఉంటున్నారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇష్టానుసారమైన అలంకారాలతో తిరుగుతున్నారు అలంకారాలను తీసివేయండి కనుక ఇవన్నీ పోకిరి శ్రేష్టలే పోకిరి మాటలు పోకిరి క్రియలు మీలో నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా నేను లేని కాలమందు మీ రక్షణ భయముతో వణుకుతో మీ సొంత రక్షణ కొనసాగించండి కనుక అట్టి వారిని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు అంతేగాని దేవుని మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధమైన అలంకారాలతో ఉన్నట్టుగా ఉండి బయటికి వెళ్ళి నాకు ఇచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తున్న మీకు దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో కాలము నెరిగి మీరు నిద్ర మేలుకొనండి మత్తు నుంచి రండి కామ వికార శ్రేష్టల్లో నుంచి ఇప్పుడు మీరు బయటకు రండి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఈ సమయము ఈ రక్షణ సమయము దాటిపోతుంది కనుక మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి అన్ని విషయాలలో మనము భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి దేవుడు తన బిడ్డలను హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు 
ప్రతి విషయంలో మీరు ఎలా ఉంటున్నారు అని హెచ్చరగా చేస్తున్నాడు కనుక నా ఎదుటి ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా ఎలా ఉంటున్నారు చెప్పండి భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నారు కనుక ఒకటో దశలోనికి నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చినములో మీలో ప్రతివాడు దేవుని ఎరగని మీలో ప్రతివాడును దేవుని ఎరుగని దేవుణ్ణి ఎరుగని అన్య జనుల వలె కామ అభిలాష ఎందు కాక పరిశుద్ధత ఘనత ఎందును తన తన ఘటమును ఎట్లా కాపాడుకుని ఉండవలను అది ఎరిగి ఉండుటయే దేవుని చిత్తము దేవుడు అంటున్నాడు నీ ఘటాన్ని ఏ రీతిగా కాపాడుకుంటున్నావు నీవు పోయే పాతాళ మందు ఆలోచన అయినా జ్ఞానమైన ఉపాయమైనా నీకు దొరకనే దొరకదు అనేకులు ఈ రోజు ఏమవుతుందో తెలుస్తలేదు ఏమీ దేవుడు అంటున్నాడు నీ జీవము ఏ పాటిది నీవు అంతలో కనపడి కొంతలో మాయమైపోయే ఆవి ఆపి ఆవిరిలాగా ఉంటున్నావు కనుక నీవేమనుకుంటున్నావు చెప్పండి నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా నాకేమీ జరగదని నీవు అనుకుంటున్నావు కనుక దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు అన్ని సమస్తము చూస్తున్నాడు నీ క్రియలన్నిటినీ కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు దేవుడు సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయ మూడో విశ్రమలో దేవుని కనులు ఎక్కడున్నాయి చెప్పండి ప్రతి స్థలము మీద ఉన్నాయి ప్రతి స్థలము మీద ఉండును మంచి వారిని సూచిస్తున్నాయంట చెడ్డ వారిని మంచి వారిని కూడా చూస్తున్నాయి నీవు ఏ తలంపుల్లో ఎలా నడుస్తున్నావో ఏ రీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నావో నీ ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవుని కనులు కనిపెడుతూనే ఉన్నాయి ప్రతి స్థలము మీద నీ ప్రవర్తన దేవుడు కను కనుగొని నీకు ఉపదేశము చేస్తున్నాడు నీ ఘటమును ఎలా కాపాడుకున్నవలను అది ఎరిగి ఉండుట దేవుని చిత్తమై ఉన్నది మీలో ప్రతివాడు దేవుని ఎరగని అన్య జనుల వలె కాక కామ అభిలాష ఎందు కాక పరిశుద్ధత ఎందును తన ఘటమును తన ఘటమును తనను కాపాడుకున్నట ఎట్లాగో ఏమన్నారు చెప్పండి తన ఘటమును తాను ఎట్లా కాపాడుకున్నవలను అది ఎరిగి ఉండుట దేవుని చిత్తం అయి ఉన్నది కనుక నీ ఘటాన్ని నీవే కాపాడుకోవాలి నీ ఆత్మను నీవే కాపాడుకోవాలి కనుక ఎవరు నిన్ను కాపాడలేరు దేవుని వాక్యం నీ వద్దకు వస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది హృదయము తెరవబడితే అది నీకేం చేస్తుంది చెప్పండి రక్షణ ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది లూదియా అనబడిన స్త్రీ దేవుని వాక్యం వినగానే ఆమెలో ఉన్న దరిద్రత పోయింది శాపం పోయింది ఆమె కుటుంబం అంత ఆస్వాదించబడింది అంతవరకు కూడా ఆమె ఎంతో పేదరాలు ఆమె జీవితం అంతా కూడా ఓదా రంగు పొడి అమ్ముకుంటూ అనేక శ్రమల పాలవుతున్న ఆమె జీవితం దేవుని వాక్యం వినగానే ఆమె హృదయము ఎందుకంటే దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించింది తక్షణమే ఆమె హృదయంలోకి వెళ్ళగానే శాపము పాపము సమస్తము పోయింది దేవునికి స్తోత్రము అరే ఆమె రక్షించబడింది ఆమె కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంది బిడ్డలను కాపాడుకుంది భర్తను కాపాడుకుంది ఆ కుటుంబం మీద ఉన్న తరతరాలు శాపాన్ని తొలగించుకుని ఆశీర్వాదముగా మారింది దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు అందుకే నీ ఘటమును ఎలా కాపాడుకుని ఉండవలను అది ఎరిగి ఉండుట దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది కనుక దేవుడు తగిన సమయంలో నిన్ను హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్సు కలిగిన వారిగా ఉండండి మిమ్ములను మీరు హెచ్చించుకునే వారిగా కాకుండా దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద తగిన సమయమందు తగిన సమయమందు హెచ్చించినట్లు మిమ్ములను హెచ్చించినట్లు బలిష్టమైన చేతి కింద ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద మనస్కులైన మనస్సు కలిగిన వారిగా ఉండండి కనుక తగిన సమయంలో మిమ్ములను ఆయన హెచ్చిస్తాడు కనుక మేము బతకాలి కదండి అని చెప్పి చెయ్యరాని పనులు చేయటం కాదు దేవుడు నీకిచ్చిన తలాంతు నీకిచ్చిన ఆశీర్వాదాలను ఎందుకంటే దైవజనులు నీకు అవకాశం ఇచ్చిన నీవు సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే అది ఎలా ఉంటావు చెప్పండి నీవు అజ్ఞానివే నీవు అజ్ఞానివే ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతులను నీవు సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే నీవు అజ్ఞానివే కనుక దేవుడు అంటున్నాడు సద్వినియోగం చేసుకో 
ఎందుకండి నీ దేహము దేవుని వలన నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని నీవు అది నీవు నీ సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వాడు కనుక నీ దేహంతో ఏంటి చెప్పండి దేవుణ్ణి మహిమపరచండి ఈ దేహం ఉండగాని ఈ దేహములో ఉండగానే నీవు దేవునికి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈ దేహముతోనే దేవుణ్ణి నీవు మహిమపరచాలి ఎందుకంటే మరి మీ మీద ఉన్న దైవ సేవకులు విరుద్ధంగా మీకు ఏ పనులు చెప్పటలా మీ దేహముతో మీరు సద్వినియోగం చేసుకోమని ఎందుకండి మీకు ఇచ్చిన విలువ ఆయుష్ విలువ మీకు తెలుస్తుల్లా మీకు ఇచ్చిన సమయం విలువ మీకు తెలుస్తుల్లా కనుక ఇది మీ దేహానికి ఎందుకంటే రక్షణ మీ ఘటాన్ని ఏ రీతిగా కాపాడుకోవాలో ఇది మీకు అప్పగించిన ఈ తలాంతుని మీరు సద్వినియోగం చేసుకునండి అని హెచ్చరిక చేసినప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పండి దైవ సేవకుల మీద తిరుగుబాటు చేసేవారు కొంతమంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు పనిచేయాలా ఎట్లా బతకాలనుకుంటున్నాం ఎంత సంపాదించి నువ్వేమవుతావు చెప్పండి నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుమని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెప్పండి నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఒక్క నీటి బొట్టు కోసం అయా నీ వేలు ముంచి ఒక్క బొట్టు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నీ వేలు కొన నీళ్లలో ముంచి నాలుకను చల్లార్చుటకు నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజర్ను పంపము లాజర్ను పంపము అగ్ని జ్వాలలో నేను అగ్ని జ్వాలలో పడుచున్నానని వేతన పడుస్తున్నానని వేసి చెప్పాను అక్కడ ఏం చేశారు చెప్పండి వేతన బాధపడుతున్నాడు అండి అగ్ని జ్వాలలో కాలిపోతున్నాడు అక్కడ లాజర్ను పంపించాయా ఆ లాజరు ఎందుకంటే మహిమ వస్త్రాలు వేసుకుని ఎందుకంటే అక్కడ నా దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు దరిద్రుడిగా ఉన్నాడు కురుపులతో ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు మహిమ వస్త్రాల్లో దగదగ మెరిచిపోతున్నాడు ఆ లాజర్ నాకు బాగా తెలుసు ఆ లాజర్ వేలు ముంచి కొన నాకు నీటి బొట్టు నా నాలుకకు తడిపితే చాలు అని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు ఓ ధనవంతుడా నీ ఉన్నప్పుడు నీవు సుఖించావు అనుభవించావు కానీ దేవుని గురించి నీవేమి ఆలోచన చేయలేకపోయావు నీవు ఆలోచన చేయలేకపోయావు కనుక ఇక నీకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు కనుక అంటున్నాడు ఇక లాజర్ నీ యొద్దకు రాడు నీవున్న స్థలం ఎలాంటి చెప్పండి ఇక్కడ నుండి నీ యొద్దకు దాటగోరు వారు దాటి పోజాలకుండునట్లు అక్కడి వారు మా యొద్దకు రాకుండానట్లు మాకును మీకును మాకును అక్కడ ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ధనవంతుడు ఎక్కడ ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చెప్పండి అగ్నిలో ఉండి అగ్నిలో ఉండి అయ్యా అబ్రహామా నా ఎందు కనికరించయా నిన్ను ఎందుకంటే ఒక్క నీటి పొట్టు నాకు దయచేయమని ఎక్కడుండి చేస్తున్నాడు చెప్పండి ప్రార్థన అగ్ని జ్వాలలలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కనుక నీవున్న స్థలము ఇక ఎవరు కూడా నిన్ను బయటికి తీసుకురాలేరు ఆ స్థలములో నుంచి ఎవరు బయటికి రాలేదు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా ఉపయోగం లేదు చెయ్యవలసినప్పుడు నీవు చేయలేకపోయావు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నీవు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయావు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ప్రభు నేను ఈరోజు సినిమాకి వెళ్తున్నాను నాకు టికెట్లు త్వరగా అయింది ఇలాగ సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేసుకెళ్తారు దేవుడు ఆ ప్రార్థనలు ఏంటాడా చెప్పండి వినడం ఎందుకండి సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థన చేసుకెళ్తే ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఏంటాడా చెప్పండి నువ్వు చేసే అపవిత్రమైన స్థలాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని అపవిత్ర స్థలాల్లోకి వెళ్ళే ప్రార్థన దేవుడు ఎంటాడా పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రార్థన చేసేవారి ప్రార్థన ఆయన వింటాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుగా ధనవంతుడా నీకిచ్చిన సమయాన్ని నీవు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయావు ఈ భూమి మీద ఉండగానే నీకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి పేదవాడికి సహాయం చేయొచ్చు అలాగే దేవుణ్ణి మహిమపరచవచ్చు అవన్నీ కోలిపోయినవి ఇప్పుడు నీవు అగ్నిలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఏ ఉపయోగం నీకు కలగనే కలగదు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక నీవు ఇక అక్కడ నుండి ఎవడు నిన్ను బయటికి తీయలేడు ఇక ఎవరు నీ వద్దకు రాలేరు కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన సమయమును 
ఇప్పుడే సద్వినియోగం చేసుకునకపోతే మనం ఏమవుతాం చెప్పండి ఆ రోజు తీర్పులోనికి మనము నిలబడక తప్పదు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు మన కొరకు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తన ప్రేమను వెల్లడి చేస్తున్నాడంట కనుక దేవుడు చిన్న ఉపమానాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక ధనవంతులు ఎందుకండి ఒక ధనవంతుల సంఘం ఉన్నదంట ధనవంతుల సంఘంలో నలుగురు ఎందుకండి అక్కడ సంఘ సభ్యులు ఉన్నారు ఆ నం నలుగురు కూడా సంఘ పెద్దలు పెద్దలు అనమాట అయితే వారికి అనుకూలమైన బోధకుడు వారికి అనుకూలమైన బోధకుడు కోసం వాళ్ళు కనిపెడుతున్నారు ఎవరు వచ్చినా బోధలు సరిగా చేయటం లేదు ఆ బోధలు మనకు అనుకూలతగా లేవు ఏదేదో చెప్తున్నారని చెప్పి ఆ బోధకులను అందరినీ పంపించేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వారికి అనుకూలమైన బోధకుడు ఎవరా అని చెప్పి ప్రకటన ఇచ్చారు టీవీలో ఇచ్చారు అలాగే పత్రిక ప్రకటన ఇచ్చారు ఎందుకంటే మా దగ్గర పాస్టర్ గారి పోస్ట్ ఉన్నది ఎవరైనా సరే రావచ్చు అని ప్రకటన చేశారు చేసినప్పుడు ఒక ఆ ప్రకటన విన్న ఒక యవనస్తుడు చూశాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సండే స్కూల్లో చదువుతూ ఆ సండే స్కూల్లో చిన్నప్పటి నుంచి చదివిన రక్షణ అనుభవం లేని ఒక వ్యక్తి యవనస్తుడు ఎందుకంటే పది పదో తరగతి పదిసార్లు రాసి పేలిరైపోయాడు పదో తరగతి పదిసార్లు రాసి పేలిరైపోయిన వ్యక్తికి ఈ ప్రకటన చూడగానే ఏమనిపించిందంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కనుక ఇది ఏదో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఎలాగో బ్రతకలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఆ యొక్క మరి పెద్దల దగ్గరకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెప్పండి ఆ పెద్దల దగ్గరకు ఇంటర్వ్యూకి వెళితే ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన నిలబెట్టి మరి నీవు యవనస్తుడు చిన్న వయసులో ఉన్నావయా మరి బైబిల్ చెబుతావా మాకు కనుక నీకు బాగా తెలుసా అని అడిగినప్పుడు ఆ తెలుసండి నేను బాల్యం నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్లో నేను చదువుకున్నాను కనుక నాకు బైబిల్ అంతా తెలుసండి మీకు ఏది కావాలంటే అది చెప్తానండి అని అన్నప్పుడు బాగానే ఉందయ్యా చిన్న వయసులో నువ్వు మాకు బాగా చెప్పడానికి మంచి యవనస్తుడు దొరికావు బాగుంది మాకు ఏదయ్యా రెండు మూడు కథలు చెప్పు మాకు అని అన్నారు అన్నప్పుడు ఆ యవనస్తుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి గొంతు గొంతు సరి చేసుకుని ఇక మొదలుపెట్టాడు ఆది ఎందు ఆదాము అవలున్నారు ఆదాము అవలకి ఇతర కుమారులు ఉన్నారు ఒక కుమారుడు తండ్రితో దెబ్బలాడి గుర్రమెక్కి ఏం చేశాడు చెప్పండి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత అతని పొడుగాటి జుట్టు ఈత చెట్టుకు ఏలాడుతుంది అతని మధ్యలో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆ చెట్టుకు తగులుకుని ఎలాడుతున్నాడు గుర్రం వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ గుర్రం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుడికి మొరపెట్టాడు దేవుడు అతనికి ఆ కాకులతో రొట్టెలను మాంసం తెచ్చాడు కనుక ఆ రొట్టెలు మాంసం అక్కడ తిని దేవుని శృతించాడు మిగిలిన మొక్కలు కుక్కలు తినేసి వెళ్ళిపోయినాయి దేవునికి స్తోత్రము అలా అనేపాటికి ఆ పెద్దలు ఆశ్చర్యపోయారు భలేగుందయ్యా ఇంతకాలం ఎవరు ఈ కథలు మాకు చెప్పలేదు ఇంత బాగా చకచక ఏమాత్రం ఆలోచించుకోకుండా చెప్పేసావు మాకు నీవే మాకు పాస్ట్ నీకు ఐదు వేలు ఇస్తాం జీతం మరి ఏమంటావు అని అంటే అట్లాగేనండి మీ గురించి నేను చూస్తున్నాను కనుక నాకు కూడా ఏ పని లేదు కనుక ఎందుకంటే బతకలేనివాడు ఎందుకంటే బతకలేనివాడు పాస్టర్ అంటారు బతకలేనివాడు బడి పంతులు అంటారు అలాగే ఏ పని పాట లేనివాడు పాస్టర్ అని శాస్త్రం ఉంది కనుక కనుక నాకు మంచి దూటియే దొరికిందని అనుకున్నాడు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు అట్టి వారి విషయంలో చూడండి రెండో తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం మూడో వస్తున్నాను ఎందుకనగా జనులు హిత బోధను సహింపకీయమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవినివక కల్పన కదల వైపు కల్పన కదల వైపు కాలము వచ్చును తిరుగు వచ్చను బాగా చెప్పావయ్యా బైబిల్ మాకు ఎంతవరకు ఇలాంటి కథలు చెప్పిన వాడు ఎవరు లేరు కనుక నువ్వు చెప్పే కథ కూడా ఎలా ఉందంటే గుక్క తిప్పుకోకుండా ఎంత స్పీడ్గా చెప్పావో మాకు అంత బాగా అర్థమైంది సత్యమైన మాటలు వారికి అర్థం కాల ఎందుకు దేవుడు అంటున్నాడు సత్యమునకు చెవినివ్వక 
కల్పన కథల వైపు తిరుగు కాలము వచ్చిన కనుక ఈరోజు దేవుడు ఎలా అంటున్నారు చెప్పండి మనుషులు దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాస్తుల కొరకు అనుకూలమైన బోధకులను బోధకులను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారంట అను చక్కని అవకాశం ఇచ్చిన అమ్మగారికి అయ్యగారికి నా వందనాలండి నా జీవితంలో కూడా నేనేం చదువుకోలేదండి నేను నత్తివాడిని సరిగ్గా మాట్లాడలేను భయంకరంగా విగ్రహారాధన చేసిన వాళ్ళండి అయ్యగారు ఆ మాట చెప్పగానే నాకు ఇంకా ధైర్యం వేసింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళనే దేవుడు నడిపిస్తున్నాడని అయితే నా సాక్ష్యం ఏంటంటే నేను చేతి పని చేస్తానండి వడ్రంగ పని మరి నేను దేవుడిని నమ్ముకొని పాటలు రాయటం జరిగింది అయితే ఒక నాలుగు సంవత్సరాల మట్టి చాలా భయంకరమైన కరువు వచ్చిందండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పని ఉండదండి ఆ రోజు పని ఆపేస్తారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇంట్లో వాళ్ళు అయ్యా ఏమైనా తెచ్చావా అన్నట్లుగా నా కోసం ఎదురు చూస్తారు కదండి నెల మొత్తంలో నేను ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లోనే పని చేసేవాడిని అంతే నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పని ఉండేది కాదు అంత వేదనకరమైన జీవితం నేను జీవిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రసన్న గారని అలాగే చిన్ని గారని ఇక్కడికి మందిరానికి వస్తున్నారయ్యా మా మందిరానికి రాయా నీకు బాగుంటుంది దేవుడు కార్యం చేస్తాడని చెప్పారు అప్పుడు నేను వినిపించుకోలేదండి అయితే నేను ఇక్కడ సూరంపల్లి దాటి ఇంకో ఊరిలోని ఎన్ఆర్ఐ కాలేజీ ఉందండి అక్క అక్కడికి మా అల్లుని ఎగ్జామ్ రాయటానికి తీసుకెళ్ళాను ఆ రోజు ఆదివారం లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి గబగబ ఇక్కడ మందిరం ఉంది కదా సరే వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళిపోదాము ఎక్కడైనా దేవుళ్ళని గనపరచాలి ఈ రోజున దేవా నేను చర్చికి వచ్చానని చెప్దామనే నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి నిజంగా అయితే ఇక్కడికి రాగానే నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రభు నాకు పని ఉండట్లేదు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నా కుటుంబం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా నడుస్తుంది అయ్యా అని ఎంత ఇబ్బందికరంగా అంటే ఒక రోజు నా ఆరు వందలు వస్తే కొంచెం బియ్యం కూరగాయలు తీసుకెళ్ళి తినాలన్నంత ఇబ్బంది కూడా నేను ప్రయాణం చేశానండి మరి ఈ స్థలంకి వచ్చి నేను ఇక్కడ ప్రార్థన చేశానండి ఒకే ప్రార్థన చేశాను అయ్యా ఇంతవరకు నడిపించింది దేవా ఈ స్థలాన్ని ఎందుకు నడిపించావో నాకు తెలియదు అయ్యా నేను నమ్ముతున్నాను అయ్యా బైబుల్ గ్రంథంలోని ఈ స్థలమందు చేయబడి ప్రార్థన మీద నాకు అనే దృష్టి ఉంటుంది నా చెవులు ఆలకిస్తాయని మాట్లాడావు కదయ్యా అయ్యా నేను పని చేసుకుంటాను అయ్యా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నన్ను ఆశీర్వదించు అని ఒకే ఒక ప్రార్థన చేశాను అంతేనండి ప్రార్థన అయిపోయింది అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను దేనికోసం ప్రార్థన చేయమంటా బాబు అన్నారు వాస్తవంగా అయితే నేను నాకు పని లేదండి పని కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాలి అయ్యగారు నేను పాటలు రాస్తాను అయ్యగారు దేవుని పరిచర్యలో ఇంకా నేను వాడబడాలని నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని ఒక మా అలాగ ఒక మాట చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకొని ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోయానండి నేను ఇంటికి వెళ్ళానో లేదో ఎమ్మటే ఫోన్ వచ్చిందండి కంపెనీ దొరికింది వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు అని ఒక్క రోజు ఫోన్ చేసేటప్పటికి అప్పుడు వెళ్ళంగానే అక్కడ వెళ్ళాను వెళ్ళగానే ఎలా వెళ్ళండి నేను మధ్య మధ్యలో ప్రార్థనకు వెళ్తాను మీకు ఇబ్బంది లేదంటేనే నాకు దేవుడు దేవుడి విషయంలో అడ్డు చెప్తే నాకు ఎలా ఉండదని నేను చెప్తే నాన్న మేము ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం ఏం పర్లేదు చేసుకోమన్నారు నేను ఈ మందిరానికి నడిచి ఆరు వారాలు అయిందండి ఆరు వారాల నుంచి కూడా నా దేవుడు సమృద్ధి అయిన పనిని ఇచ్చాడండి ఎన్నో చిక్కుల నుండి నన్ను విడిపించాడు కొంచెం కొంచెం అప్పులు కానీ అవన్నీ కట్టడానికి అన్నిటి కృప చూపించాడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి అందుకనే ఈ మందిరం ప్రార్థనా మందిరం అనే పాఠం ఎదుటికి పాడాలని అనుకున్నాను ఇంకా మీరు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి నిజంగా గొప్ప దేవుడు నేను ఈ మందిరంలోకి వచ్చి ఆ ప్రార్థన చేయటం ఏంటంటే నేను చాలా చోట్లకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాను కానీ ఈ మందిరంలో ప్రార్థన చేయగల గంటల్లోనే నా దేవుడు అద్భుతం చేశాడండి ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాక నేను అలా నిలబడతానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అమ్మగారికి అయ్యగారికి నా వందనాలండి దేవుడు కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు మీ అందరికీ వందనాలండి మరి మా అక్క అంగన్వాణీలో చేసిద్ది ఐదు నెలల క్రితడే ఆపరేషన్ చేయించుకుంది నెలలోనే వెళ్ళిపోయింది చేయించుకున్న తర్వాత మరి అప్పటి నుంచి మనిషిని పెట్టి చేయించుకుంటుంటే ఇక ఆమె స్కూల్లో ఉండదు టీచరు ఏమి మొత్తం చేసుకోవాలి పెద్ద అధికారులు వచ్చి నువ్వు ఎప్పుడు స్కూల్లో ఉండవు ఏమికే టీచర్ బొజిస్ట్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఇక ఆమెకు వార్నింగ్ ఇచ్చారంట ఇంక అప్పటి నుంచో మనసులో పెట్టుకుని ఈవెన్ ఎలా అయినా మాన్పించాలని చెప్పేసి ప్రతిరోజు గొడవలు పెట్టేదంట మా అమ్మగారికి బాగా సీరియస్గా ఉండి బీపీ ఎక్కువైపోయి ప్రాణ పరిస్థితుల్లో ఉండా కూడా సెలవు ఇంటికి వెళ్తే 
మానేస్తే మానే కానీ నువ్వు సెలవు మాత్రం అడగదాక అని అని చెప్పేసి అందంట తెల్లారు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్తే నువ్వు మానేసే నువ్వు స్కూల్కి రాదాక అనేసి ప్రతిరోజు గొడవలే అని చెప్పేసి ఏమేమో స్కూల్ మానేసింది వాళ్ళు మానేయమంటున్నారు నేను చేయలేను ప్రతిరోజు గొడవలు పడలేను అని చెప్పేసి స్కూల్ మానేసింది రెండు నెలల నుంచి ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు సైన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఏం బాధపడుతుంది స్కూల్ మానట్టే ఎలాగా అని చెప్పేసి ఏమి టెన్షన్ పడిపోతుంది వేరే వాళ్ళు నేసేస్తారేమో నేను మానేసినట్టేనేమో అని చెప్పేసి నువ్వు అట్ట బాధపడవాక ఒకసారి చర్చికిరా నీకు మంచిగా జరిగిద్ది అని అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను మరి ఒక వారం తీసుకొచ్చినాక నాకు ప్రశాంతంగా ఉందని చెప్పేసి ఆమె అనుకుందంటే ఏడు వారాలు వస్తానని చెప్పేసి అక్కడ ఏడు గంటల ప్రయాణం పొద్దున్నే లెగిసి వస్తే ఇక్కడ కరెక్ట్ పన్నెండు అవుతుంది వచ్చేసరికి మరి అట్లాగే ఏడు వారాలు వస్తుంది ఇంకా అమ్మగారు మొన్న వారం అని చెప్పారు అమ్మ నువ్వు అక్కడ నుంచి అంత దూరం నుంచి వస్తున్నావు కదా అని చెప్పేసి అన్నీ అడిగితే మరి సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానని చెప్పుకో అమ్మ మరి నువ్వు జాయిన్ అవుతావు అని అంటే మరి తర్వాత రోజే మరి ఫోన్ వచ్చింది నువ్వు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వాలి రేపుడు అనేసి దేవుడు ఎంతో మేలు చేశారు అమ్మగారు నోటు మాటతోనే అసలు ఇంత కార్యం జరిగింది గొప్ప సన్నిధి బలం